既然现在粮食和水都足够，那我们今夜就不赶路了，早点休息，以免明日又淌瞌睡。东方石，怎么了？想通了？有些凉，能不能把你的毯子借给我？拿去。沫液里寒凉，加长毯子，暖和些。好，这毯子给你。拿来。如公子，现在没人吵我们了，你继续说。那年我去徐州府求药，度过一个说书人的摊位。沙漠里抓了几个沙匪，从他们手上得到了谋害药，找机会补运的。到了一个说书人的摊位，那个说书人就说原来你早就知道我在你毯子上下了引蛇粉，故意让周丫头来向我借毯子，再趁机调包回来，是吗？我只是觉得东方公子毯子有些不好，好心给你换了一个厚的。哪知道东方公子竟然撒这种阴毒的东西！多行不义必自毙！谁叫你要害汝公子的？谁让你靠他这么近的？你干什么呀？我就跟他开个玩笑。以他的功夫，这一时伤不了。这种玩笑还是少开为妙。朱姑娘，快到子时了，明天还要赶路，先休息吧。今天辛苦如公子了。来，我们离那些死蛇远一点。这是我的毯子。如公子，要委屈你。跟谁同一张毯子了？不要！不许害！
了冠军。小丫头，想吃吗？哎呦，你这技术不行，肉都快被你烧焦了。下次抓到别动手，让我来扛。石丫头，你想损我也找一个好一点的理由。我从小下厨，厨艺堪比御厨，怎么可能烤焦呢？刚才听你说想吃蛇肉，我特意引了几条蛇过来。既然你不领情，我就自己先享用了。谁说我不吃的？我夸我一句我就给你。哎哎，东方公子，不介意我也吃几块吧？你吃啊！哎，吃就吃，可别称赞我。肉质粗糙，腥味微浊，味道比我东平郡的刘香楼还要难吃，没品味。不知二位有没有兴趣去我东平郡做客？我请二位去刘香楼吃。没兴趣。等我到了西楚州，跟家里人会合以后，就跟公子去东平郡看看。东王师，你除了医术好，我还真不知道你有什么优点。那蛇肉。也就是看着好吃，肯定不怎么样。我不吃了。嗯。这丫头，你真的不吃啊？嗯，不吃。我留着肚子，到吴公子说的东西去吃。Oh, shit. 